哈喽，大家好，我是春雨妈妈。有位粉丝宝宝说：“春雨妈妈，你对韩丹这这期校园霸凌怎么看？”其实我不想跟大家聊的，我跟大家说啊，这件事就发生在我们身边。他离我这儿有七八十公里，就是从这儿坐车到那儿有一个小时。虽然我没有去过，我通过这件事啊，我心里面看似那是别人家孩子，其实我让我看来那是咱们家的孩子，知道吗？这件事对社会影响，对我们所有家长的心理。就心心里边，我跟你说，跟他那个那位家长，他爸爸是一样的心理。我们成玉说了，那三个嗯、呃、男生为什么把人家杀害？那就不玩不行了吗？呃，或者打一顿，为什么让人家去死啊？对呀、啊，为什么让人家去死啊？我都搞不懂。我想的是，这三个孩子从心里他是有问题、扭曲的，你知道吧？心里有病，有时候他不怪学校，他就是就是心里边。从小心里边就是那种人，如果这三三位三个这个孩子其中有一位他不是，是不是？他当时第一时间他会害怕，但是这三个没害怕。我想说的是，这件事情已经发生了。我想就是告诫所有的家长，就是每天多跟孩子聊聊天，沟通一下，就是问问孩子，就是在家也不是说每天就说，哎，你给我说说，你今天在家在学校是不是被别人欺负了？呃，也不要这样吧，就是跟跟孩子去畅聊一下，就是跟就跟咱朋友之间聊天一样，跟多跟孩子聊聊天。我跟陈宇，我们每天就是晚上睡觉的时候，我们俩都会聊一些天开心的事啊，又不开心的事，他都会跟我讲。遇到问题的话，他也会跟我说。我遇他遇到问题，我会帮他去解决，我不会去指责他、去骂他或者说他的，知道吧？我是这样的，大家看到就是说啊，陈宇有点不礼貌，不是我们之之间就是朋友关系，就是孩子们啊，也不要觉得是父母在外边去工作了，你们就在家就是留守儿童了，也就是有的爸爸妈妈离婚了，心里边也不要觉得自己是一个孤儿，爸爸妈妈不疼你了，不是那样的，你心里边永远不要那样想。告诉你，爸爸妈妈永远都是爱你的。你要就是，就是跟所有的人，学会拒绝。就是他说让你去干这个，你说我不去干。在学校遇到那些就是强者的话，不要示弱，一定要比他强。就是敢敢敢于就是表达自己的内心，不要害怕，知道吗？遇到事不要害怕，就说，就是哪怕你说的不好，就是说让自己痛快，一定是让自己痛快，不要让对方啊，就是啊，他说什么我要听什么，不要这样。要有自己的主见，自己的想法。我跟春雨每次都说了，我说你有些问题你自己解决，你自己选择。呃，虽然他选择那些兴趣爱好比较多吧，但是他那是他自己的想法。我想让他表达出来，知道吗？咱们大人才知道，才才能知道孩子是喜欢什么。就是家长也不要一直去指责孩子，就是跟孩子去聊天让孩子就是尝试一些，就是带孩子多出去，比如买东西干什么，多让孩子去尝试，就是把一些事交给他去做。让他自己慢慢学，有有自有一个自己的想法，不要让孩子学的那个唯唯诺诺的。我不喜欢这样，你知道，我这个性格就比较要强的，就是我即使说我我对面那个人我打不过，我都敢去打。我心里边一直是这样的，所以咱们就是父母给孩子不要永远说，哎呀，一就是遇到事了，嗯，就是躲一边或怎么，不要这样。反正事情已经发生了，还有就是这三个孩子，我跟春雨说了，这三个孩子。只能有一个是重的，这个重的是重到什么程度，咱们就看就是官方的结果吧。我们就是保护好自己的孩子。